जिस तरह मेरी समझ में बात आती है नोबडी इज टू बी ब्लेम हम तो ब्लेम गेम के आदि है ना कि ये उसकी वजह से हो गया क्योंकि कहानी नहीं है फलान नहीं है डिमकान नहीं है मेरा ख्याल है कि माशरा इतना बाँझ नहीं है कि अच्छी कहानी भी ना दे सके तो लिखने वाले पर मुनसर है ना कि किस तरह रस निचोड़ता है उसमें से क्या चीज़ पैदा करता है तनासानियाँ हैं कुछ मुझे आप ये बताइए कि हम ड्रामे को अलग करके जनरल जो माशरे का एम्बियंस है किस तरह देख सकते हैं अलग करके इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि रफ्तार 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 थिएटर की वलगराइजेशन के साथ साथ एवरी थिंग इज वलगराइज इवन पॉलिटिक्स इज वलगराइज इवन आर रिलीजन इज वर्गराइज अगर आप फैशन इंडस्ट्री देखना चाहते हैं तो चैनल्स पर देख लीजिए जो रिलीजियस प्रोग्राम से फैशन इंडस्ट्री ने आके किया ठीक है गलत बिल्कुल तो हर चीज इज जो है ना वलगराइज हो गई है जब वलगराइजेशन होगी तो सीरियस मौजूद मौजूद पर भी अगर कोई बंदा लिखना चाहेगा ना तो वो वलगराइज तरीके से लिखे क्योंकि माशरे का एम्बियांस ये है आपने तो डिप्रेस कर दिया मुझे बिल्कुल मैं खुद डिप्रेस हूँ इस सिलसिले में उसकी वजह यह है कि असल बात होती है तो आपका सिस्टम ऑफ एजुकेशन अगर तालीम नहीं है तो कल्चर कहाँ से होगा ठीक है कि नहीं अगर तालीम जो है वो ऐसा शौर पैदा नहीं कर सकी आप में जो कि कम अज कम आपको चलिए पाकिस्तानी बनना तो बहुत दूर की बात है एक अच्छा इंसान ही बना दे ठीक है ये गलत है <laughs> तो फिर बात कहाँ जाके ख़त्म होती तो अब मैं तो एक बंदे को ब्लेम करने को तैयार नहीं हूँ मैं बारह मरतबा ये कह चुका हूँ कि जब मेरी समझ में कोई बात नहीं आती तो मैं हमेशा हुकूमतों के हुकूमतों के क्लास स्ट्रक्चर को देखता हूँ कि रूलिंग क्लासेस में कौन कौन से लोग शामिल हैं ओके ठीक है ना उन रूलिंग क्लासों के अपने मफादात होते हैं जो बिल्कुल सीने से लगा के रखते हैं इसीलिए आज तक सिर्फ चेहरे बदलते आए हैं इन एसेंस लोगों को कोई फर्क पड़ा ही नहीं है बल्कि हर चीज जो है वो एक डिजनरेशन की तरफ जा रही है डिजनरेशन की तरफ जा रही है क्योंकि आपका जो इंटेलेक्चुअल है सो कॉल्ड इवन दैट इज मार्जिनलाइज इंटेलेक्चुअल मार्जिनलाइज है पेंटर पता नहीं कहाँ गायब हो गए सिर्फ आर्ट गैलरियों में कभी कभी नजर आ जाते लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं है हर बंदा अंदर घुस गया कहीं जाके क्योंकि अंदर घुसेड़ दिया गया है उसको मार्जिनलाइज कर दिया गया माशरे को लोगों की जरूरत नहीं रही है ये आप पुकारते हैं चिल्लाते हैं कि हाय कहानी कहाँ गई हाय वो ड्रामा कहाँ गई इट्स प्योर नॉस्टेलिया अच्छी चीज़ों का नॉस्टेलिया किस किस चीज़ का आप कहेंगे हर चीज़ में आपको नॉस्टेलिया नहीं यार वो उस जमाने में महंगाई थोड़ी थी इतनी ठीक है गलत है तो किस किस चीज़ का नौहा बढ़ेंगे बढ़ेंगे आप और फिर आगे कैसे चलेंगे तो आपको तो हर चीज में स्ट्रक्चरल चेंज लानी है और जब आपके हाकिम तबके यही रहेंगे चेंज सिवाय शक्लों के कोई चेंज नहीं आने की है सिर्फ इंतबात को सिर्फ इंतबात के प्रोसेस को ही डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी से समझा जाता रहेगा हालांकि इन देंस सिर्फ इंतबात का जो सिस्टम है सिर्फ ये चीज जो है ये एक वसीला है एक, एक नतीजा हासिल कर रहे हैं एक टूल है एक जरिया है अस, अस, असल की तरफ से अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि डिप्रेशन से निकालें भी ना क्या क्या कैसे निकालूं बड़ी अच्छी बात है ठीक है लोग खुश हैं अगर खुश ना होते और सब, सब अच्छा की रिपोर्ट है सब अच्छा की रिपोर्ट है अगर ना होती तो तब्दीली ना आ जाती इसलिए मैं लोगों को देख के खुश हो जाता हूँ मैं भी कहीं यार सब ठीक है मैं तो आप कहीं डिप्रेस हो रहा हूँ आपने रक्स भी सीखा यस बिल्कुल सीखा मैंने अगर सरमस्ती ही करनी है और अच्छी यानी अपनी एक कैफियत को ही अपनाना है तो किसी किसी अंदाज में तो बंदा कहे था ये माशरा तो मर्द रक्स को कैसे एक्सेप्ट करेगा जैसे औरत रक, क्लासिकल रक्स को एक्सेप्ट नहीं किया रक्स का मतलब क्या है रक्स का मतलब मैं, मैं तो समझता हूँ कि लाइफ को एक्सपीरियंस करना एवरी थिंग इज इन रक्स ठीक है मोहब्बत भी रक्स है हर चीज़ उसमें है सारी कायनत रकसा हैं अब जिन लोगों के हवाले से आप कह रहे हैं कि नहीं पसंद किया जाता रक्स वो कायनत के रक्स को कहाँ ले जाएंगे बिल्कुल एवरी थिंग इज इन रिदम इन द इन द इंटायर यूनिवर्स अल्लाह ताला ने वो रिदम कायम किया ना यूनिवर्स में 
ذرا سی رتم گئی ساری اوپر کو تمہیں ٹکرا جاتی ہیں آپس میں ٹھیک ہے یہ غلط ہے بالکل بالکل اور اس نے تو کہہ دیا تھا آکیمیڈیز نے کہ کائنات تو ساری ساری رقص میں ہے بھائی کیا خوبصورت پلانٹس رقص میں چل رہے ہیں ایک ردم سے چل رہے ہیں تو پھر آپ کو کریٹیسائز کیا اس وقت احباب نے دوستوں نے لوگوں نے ارے یہ کیا ڈاکٹر انور سجاد رقص سیکھ رہے ہیں بھائی ڈن بھائی بونٹ کیئر میری ایک ضرورت تھی اپنی روحانی ضرورت تھی میں نے پورا کیا اسے اور مجھے کھیل کے لیے بھی چاہیے تھا رقص کیونکہ سارے ایکٹرز نے کہا جی ہم ناچیں گے نہیں اور میں نے کہا کیا مطلب تمہارا میں واجد علی شاہ پر کھیل کرنا چاہ رہا تھا اس کے لیے پھر آپ نے میں نے کہا چھڑ نہ کرو میں خود تو تون بڑھا لوں گا میں خود بن جاؤں گا واجد علی اختر واجد علی شاہ آپ نہ کیجئے اگر آپ کو اتنی شرمندگی ہوتی ہے شرم آتی ٹھیک ہے یہ غلط ہے تو میں بڑا ٹھیٹا آدمی ہوں پھر انہوں نے کھیل لکھا دیا رقص بھی سیکھا تو ہمارے جی ایم تھے میں نام نہیں لوں گا ان کا انہوں نے کہا یار یہ اسلاف کی بیزتی ہے میں نے کہا اسلاف کی عزت کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں یار کبھی اسلاف کو گریبان سے پکڑ لیا کرتے ہیں میں تو کلچرلی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے اسلاف کو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انور سچاد صاحب اور گپ شپ کا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے شروع شروع میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب ذرا چانک آٹھویں نویں آور نہیں بلکہ سولویں آور سے آئے تھے اور چانک ہی دو تین وکٹیں انہوں نے گرا دی کچھ دو تین میڈن آور ہو گئے میں تو بڑا ڈپریس ہو گیا کہ در کچھ اب امید کی کرن نہیں ہے کچھ نہیں نہیں میں نے کب کہا کہ نہیں ہے اچھا ہے لہت ہو گئی ایک بریک لے لے اس کے بعد تھوڑا سا رہا موٹیویٹ کر دیں ایک امید کی کرن تو یہ ہے کہ بریک ہو گئی بریک ہو گئی اور ذرا چائے میں تھوڑا سا میٹھا اور ڈالیں اگر ورنہ ڈاکٹر صاحب نے اگر باتیں میٹھی ہو جائے تاکہ ڈاکٹر صاحب نے اگر اگلے سیشن میں بھی جو کہانی اور معاشرہ اور کلچر کو جو جوڑا اینیوے مزاق اپنی جگہ رہی ہے ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کے سلسلہ جانے لکھیں گے ابھی ملتے ہیں